，又是你啊！我警告过你了。我也警告你，你不要以为你把照片给删了，我就不记得了。你快跟我道歉，要不然我就曝光你。你不要再跟着我。哎，你等等，跟我道歉。道歉？对，第一，你弄脏了我的东西。虽然也有一部分是我的责任，但第二，你无端抢夺他人财物，窥探他人隐私；第三，你出言不逊，说话很没有礼貌。难道你就不应该跟我道歉吗？别再胡搅蛮缠！我胡搅蛮缠？作为一个男士，要有一点点风度啊！你就放他走了。要是我可没那么容易放过他。那是我一时没反应过来。等我反应过来的时候，他人早就已经走远了。他那句抱歉是因为非礼你道歉啊，还是因为抢你手机啊？谁知道呢？管他是因为什么，总之，我觉得这个人啊，脑子严重有问题，臆想症。道歉这两个字儿吧，虽然字儿不多，但含义可丰富了。他那么轻飘飘的说出来，显然毫无诚意。你呀、啊、你、啊，都说近朱者赤，你怎么没有学到我一分的得理不饶人呢？嗯，请说我比较随和。对对对，你随和，随和呢就总得让自己吃亏。哪有啊？嗯，东西收拾完了没有？都收拾的差不多了，等我明天面试完。我就立马搬过去。说到这儿，我还要感谢这个世界上最可爱、最漂亮、最善解人意的金瑶大编剧肯收留我。客气客气，本编剧受之无愧。把该签的合同签了，你胡闹我不管，但是忘川的合同不能耽误。行，我们今天不聊女人，也不聊工作，我们聊点别的。你知道我今天去哪儿了吗？对不起，我没兴趣。我今天去了莫不语的漫展现场。谢总，真是有时间啊！如果有时间的话，还是把合同签了。哎，别嘛，我今天也好歹是深入虎穴、深入调查，彻底听见、看见。他的配音，我可以很负责任的告诉你，和你比起来，简直差远了。他也不就是多年不露脸、卖个神秘感的噱头。你给我个机会，我一定把你打造成。配音界的第一把交椅，是吗？那恐怕我要让你失望了。你就给我一次机会嘛。行，你再考虑考虑，咱们有的是时间。好了，不说了。哎呦。
下。你喝一点水吧。哦，谢谢你啊。其实我也有点紧张。你看我，我手心里面都是汗。我们保持微笑。你怎么来了？你这儿哥，我告诉你啊，这小子莫名其妙打我。今天这事儿如果解决不了，谁也别想出这个门儿。你们谁在战斗室啊？哎，没没没没，朋友，朋友，喝酒，坐下等我。嗯、Steven， 抱歉啊，又给你惹麻烦了。小事。我是怕你弟弟在这儿出什么意外，我担不起这个责任，才把你叫过来。谢了。店里有什么损失，我来赔。改天请你吃饭。好啊。对了，昨天有没有个女孩给你打电话？又来了，又把我的名片给谁了？一个奇怪的人。哥，咱们走不走啊？回家。嗯、看了那么多，你到底要什么样才满意啊？满意的自然就满意了。开始吧。我长得挺好看的，我的声音也挺好听的。我自己现在呢，对配音演员这个职业还挺感兴趣的。我觉得只要稍加努力，我一定能成为一个很好的高颜值的配音演员。你是来面试配音演员，还是来选美的？听你的话的意思，更看重自己的外貌，而不是自己的专业能力。下一个吧。我很喜欢配音。但是因为，嗯，自己不太会说话。公司没有时间去教一个人怎么说话。这也不行，那也不行。我不想再浪费时间了，走了。嗯、你看，缩头缩脑的，连脸都不敢露。让后面的人回去等通知吧。不好意思，等一下，还有我，嫣然姐，接下来还有一个助理的面试，要推迟吗？夏小宁，我看过你的简历了，确实是里面最差的。我记得，你不是学配音专业的，为什么想当配音演员？嗯，我在大学期间就很喜欢网配。
，而且我也在网上配过一些角色。我想到一家更专业的,的资质，当配音演员不够。不过我们现在还有个助理的职位。如果你确实有当配音演员的资质，后面可以通过调职当配音演员签约公司。你愿意吗？我愿意。嫣然姐，这个夏小宁感觉很一般啊，我们可以再找找。你不懂，恰到好处就是最好的。也是，一个助理不能太招摇，特别是放在某位老板身边的人，简单、踏实、普通是最好的。今天的面试官，真的是人又漂亮又有气质，而且气场非常强大，你知道吗？更重要的是，他不但不以貌取人，不仅仅看重学历和经验，他更看重人是不是能够吃苦耐劳，是不是踏实肯干。凭你这意思，他不要漂亮的，不要学历高、经验多的。偏偏要了你这个完美避开了所有优点的小新人，那是人家不肤浅。我看是你太天真吧。算了，凭你的情商和智商，还有社会阅历，我很难跟你解释这些。搞定，我累了，我想去洗个澡，你可以吗 ？OK， 没有问题。学习配音了，记得你曾经说过，只要喜欢就去做。现在我终于做到了。新家怎么样啊？别又拖拖拉拉的，不收拾啊？妈，我有你说的那么懒吗？房间我都已经收拾好了，发给你看一看。看，这个就是我的房间，环境也很好呢。漂亮吧？我这边还有一个小阳台，阳台上面还养了好多花儿，哼哼哼，还挺好看的吧？嗯？不是，怎么又是你啊？你又在偷拍什么？跟你有什么关系？你不会一直都在跟踪我吧？我跟踪你，这位先生，我看你不是得了臆想症，就是得了被迫害妄想症。你以为你是谁呀、啊？值得我跟踪？我还说你跟踪我呢。我不管你拍了什么，如果有我任何隐私泄露出去，我一定会用法律手段起诉你。你是不是有病啊，小姐？我说的每一句话都是认真的。如果你有觉悟的话，最好不要让我再看见你，否则后果自负。我还不想见到你呢，自恋狂。挺好的一天，大晚上碰到你这个衰神，真扫兴。
怪人一个。会这么巧吧？不去找斯蒂文要钱，反而跟踪到了公司。说吧，跟踪我到底想要什么？我跟踪你。拜托、啊，这位先生，按照你的逻辑和理论，是我先上的电梯，我有理由怀疑是你在跟踪我吧？你不说，我报警处理。你这个人。你这个人有被迫害妄想症，麻烦你早一点去治。作为一个男士，不求绅士，但最起码的礼貌是要有的。就比如说，你现在还欠我一句道歉。我要是你的话，我现在就道歉。连我在几层都调查的这么清楚，他到底还知道些什么？怎么不说话了？是不是发现自己理亏了？各位领导，早上好。顾总好忘川讲的是男女主一生的爱恨情仇，来生同是陌路人，相见不相识。忘川是我们接下来的重点项目，这部小说原著粉很多，所以之后选角的时候，我们可以一定程度上参考一下粉丝们的意见。不过最重要的当然还是以合适为主。我们更看重的是小说的内容，要用声音去拓展内容的丰富性。所有角色在年龄跨度上较大，要用演员音色去变化。选角部门要尽快制定选角的方案。都讲了快一个小时了，差不多得了，又不是第一次做了。选角方面嘛，我觉得老顾你的小助理就不错。好了，今天会就开到这儿了，大家去工作吧。等等，最近有很多新同事刚入职，今天都到齐了。今天晚上我安排吃饭，请客，欢迎新同事。还不赶快？谢谢谢总，谢谢谢总。哎，看来我这肥是减不了了。最喜欢和谢总一起开会了，每次都能蹭一顿大餐。你今天是主角，必须要到。嗯，谢总，我就不给我面子是不是？不是，我去，我一定去。行，晚上见啊。
顾总，一起啊？不去。相信你在各位菠萝同仁的帮助下，我一定能更快成长。也希望各位前辈多多指教。嗯，各位大家好，我叫夏小宁，我很高兴能和大家在菠萝相聚。嗯，以后还请大家多多关照。错了，小宁。你这么说就大错特错，你不需要大家照顾，你应该关照大家。你可是忘川的大功臣，凭一己之力促成了忘川。来，大家给他鼓掌。来，大家快坐满上，敬夏小宁一杯。来，我不能喝酒。顾总的助理就不给我谢总面子。来，大家干杯啊！啊啊！咱们菠萝的规矩啊，新来的员工第一次喝酒，三杯。啊，对对对，来来来，三杯，三杯，三杯，三杯，给你倒上。哎，我可以了，可以了。看来是鸿门宴啊。嗯。顾兄，读书读无趣，三月。老顾、啊，我们才刚开始，你要不要一起过来？让夏小宁接电话。啊，我在呢，我在，顾总。来罗云鹏一趟。啊。我们还在聚会呢，能不能不要这么扫兴？夏小宁，我给你半小时，必须赶到罗云鹏。嗯，好的，顾总。对不起啊，谢总。你也知道，顾总的那个脾气，我可惹不起。我得马上回一趟公司了。呃，我先走一步。对不起啊，谢总。嗯嗯嗯。你到时候长点记性就行。嗯顾总，你找我？喝了很多。嗯，还好。回家醒酒吧。嗯嗯，我不需要醒酒。你不要瞧不起我
，不就是从最基础的开始让我做起吗？你以为你能难得倒我啊？我跟你说，我很努力，我最近可是看了很多很多书的。你醉了，跟你叫车。我没有醉，你还是瞧不起我。我今天我就让你看看，我有多厉害。说叫我回来加班的吗？人呢？这一个人都没有啊！你说，你是不是又在耍我？既然你想加班，嗯，试一下这场戏。这不是《忘川》里面林莫寒女主的台词吗？怎么，不敢了？谁说我不敢的？是就是。顾兄，读书多无趣啊！醉醺醺的，应该听不出莫不的音色了。方不负这番美景。莫寒兄，你可有何烦心事？我烦的是，顾兄，读书多无趣，不如与我一同饮酒赏花，方不负这番美景。莫寒兄。你可是有何烦心事？我烦的是，这桃花三月无人采，琵琶断弦无人弹。这可是闺阁女子愁绪，我素日让你多读书，你却总是不听。倘若我是一女子，你可否会觉得，我比你这手中的书？更好感谢。你喝多了。我没醉。你是酒不醉你，你自醉。以后都不要叫我莫寒兄，我想听你叫我一声莫寒。我想你，我想，我想与你醉在这三月的春光里。我想你，能用你最深情的目光注视着我，而我。小不点儿，为什么不回我信息？我一直在忙，没有时间看手机。你不是回家有事儿吗？
怎么这么快就回来了？今天是你第一次进棚录制，我当然要回来了。对不起，顾总，我下次一定注意，我再也不会犯这样的错误了。嗯，那你赶紧去忙吧。好。你真的如此笃定，紫萱心里的人是你吗？林慕寒，你不要太天真了。我今日一定要见到顾紫萱，我要当面问清楚。你出来自己听一下。你真的如此笃定，紫萱心里的人是你吗？林慕寒。你不要太天真了，我今日一定要见到顾子轩，我要当面问清楚。你觉得怎么样？嗯，我觉得力气过重，嗯，还有就是情绪上不是很准确。你这不挺明白的吗，小宁？你前两年的情绪可不是这样的，这些感情戏你把控的很好。就在技术上纠正一点就行了。你听听你现在录的，马上就要正式录制了，你知道吗？你别短处没补好，把长处也丢了。对不起，老师，我一定回去努力，尽快把状态调整回来。嗯，好好想想。嗯，没关系，他是第一次录制，有些紧张，放松心情，找到自己舒适的音域去调节练习，调整心态。嗯。录的怎么样了？小宁刚录完。阿姨让我帮你带了饭，一会儿等你录完，帮你拿过来吧。不用了，我不饿。杨老师，嗯，小宁今天录的怎么样？状态不行，耸人跳戏。这个也正常，小宁她毕竟没有经过专业的训练。哎，对了，郝总，顾总。你们以前可都是专业的配音演员，要不今天给大家做个示范，让小宁呢好好休息休息，你也学习学习。就是就是，能够同时见证两位老总一起对戏，那对我们来说，那真是荣幸之极。好吧那就开始吧，莫寒兄，我素日让你多读书，你却总是不听。读书有什么意思？还不如赏花饮酒。莫寒兄，可有何烦心事？烦心事是没有，可是以后，能不能不要再叫我莫寒兄？我想你叫我。莫寒，天气渐凉，记得加衣，以免感染风寒，我会心疼的。多谢郎君关心。你看，今晚的月色多美啊！是啊，妾身也想得到郎君的关怀。你不配。我不配，郎君，你为何对我如此绝情？你只不过是我万花丛中过，粘在身上的一颗草罢了。难道我们之间的那些誓言，你都忘了吗？那只不过是逢场作戏罢了。认真，你就输了。夫君，天色已晚，该就寝了。怎么了，小宁？嗯、啊，对不起啊。嗯，我刚刚好像听到有一个音，不好
，不太对。都听出音不对了，果然是可塑之才。<笑>哪个音不对？没关系，小妮，你可以大胆的说出来，我们可以一起探讨。嗯，没有没有，呃，是我刚刚听错了，不好意思，嫣然姐。哎，也是也是，郝总的音怎么能错呢？<笑>好了。你们出去休息一下吧，我跟杨老师讨论一下接下来的进度。顾总，这个台词可能需要再改一下，你看看。嗯，好，可以。小宁啊，明天录音的时候，公司人手不够，就辛苦你一下，给大家送一下咖啡。嗯，好。哦，对了，你记住。嫣然姐的咖啡一定要用四十五度的婴儿温度水来冲，温度高了低了她都不喝的。四十五度，我之前怎么不知道？公司上下都知道的事儿，你记住就行了。以后在公司多注意观察。这当初公司在采购物品的时候，顾总还专门吩咐过，所有的水壶都要买能显示温度的。顾总对郝总真的很贴心。别忘记了约会，洛丽姐。嗯，我先下班了。嗯，好，去吧。您好，请问您要点什么？也不行，一个都不行，那就一口，一小口，一小口啊，一小小口，那也不行。你是要做配音演员的人，要学会忌口。吃一口没事儿的吧？走了。听话。你想干什么？不敢啊！谁不敢啊？麻烦两张《猛鬼出击》。嗯，你别怕我，我抓着你，你怕也别乱叫。喏，请享用，找奶茶、半糖的。嗯，温度刚刚好。你知道嫣然姐她喝多少度的咖啡吗？四十五度吧。那你知道我喝多少度的奶茶吗？刚。不知道吧？我只喝冰奶茶，冰越多越好的那一种。热奶茶你自己留着喝吧。哼。你到现在。
在还在装无辜吗？你到现在还在装无辜？你说我这个重音是在？你到现在还在装无辜吗？还是说你到现在还在装无辜？我这重音是在现在还是在无辜？用功不是这么用功的，你看看现在几点了？你现在最重要的就是放松和休息。可是，我今天听过郝总的声音以后，我是真的觉得他很厉害。我跟他比，真是差得太远了。他是科班出身，你是半路出家，不可以这么比的，不用紧张。我不是说紧张，我真的是觉得郝总他很厉害。如果郝总演女主角，那……过两天我就要和他一起搭戏了，我真的不想跟他相差太多。你这是在吃醋吗？没有，我是说认真的。跟我来。干嘛？干嘛？你看这些小鱼，嗯，它们好像都长大了。是啊，它们吃着鱼食，一天天慢慢长大。养分呢，是需要一个日积月累的过程，配音也是如此，需要长期练习，突击起不到任何作用。那你的意思是说，我比不上郝总？你看这条鱼。它是这里最小的，但依然很吸引人。这就是你，依然很光彩夺目。你不用跟任何人比，你的配音没有那么多条条框框，独一无二，就是你的优点。况且你在我眼里，就是独一无二的存在。占我便宜，那你也可以还回来。啊！隔壁是在干嘛？拆家吗？不是拆家，是在搬家。搬家？为什么要搬家？他说：“不能让你知道。”那可不行，我要去告诉洋洋。这个老顾，本来想跟他打声招呼，这么早就睡了。为了不让你告密，现在我不能放你回去。郝总已经确定为女主的不二人选，我将郝总的试音也发到了菠萝首页上，得到了用户们的一致好评。剩下的配角也拟定出了人选，大家可以先看一下。接下来我们要录制的是女主和女二号的片段，各部门要做好准备。另外，我代表制作部，对郝总愿意为了项目重回配音圈表示感谢。我应该感谢大家才是。感谢大家给我这次机会。哎，郝总这样说就太谦虚了。郝总的回归已经上了我们菠萝首页的热搜了。<笑>刚才各位已经收到了今天要录制的忘川片段。散会，十五分钟之后，正式开始录音。
你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个。小妮，过来坐呀。嗯。好，我们准备开始吧。程律。你今日来的目的，我自然知道。可是我不会让你再见到子轩。你真的如此笃定，子轩心里的人是你吗？林莫寒，你不要太天真了。我今日一定要见到顾子轩，我要当面问个清楚。程律，当你那一日在众人面前用剑刺向子轩时，你们之间的恩恩怨怨就已经结束了。而我这一次。也不会再让步了。我刺向他，我为什么要刺向他？难道你不清楚是何原因吗？都是因为你，因为你，林莫寒。我？难道不是你步步紧逼，才让我和子轩不得不承受世人的猜忌，才让子轩陷入不仁、不义？林莫寒，你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个人，你不用惺惺作态。好，你不让我见到他，那我就先杀了你。你可以杀了我，但就算你杀了我，子轩也不会再见你。我要，我只要顾子轩再也见不到你。小宁，你怎么了？你这前面都不对啊！你不用太紧张，我能理解，信任吗？对不起，嫣然姐，但可是你前面的那些台词和剧本上标注的，好像不太一样。啊、哦，那可能是我太进入角色了吧，忘了顾及你的感受了。可是小宁，配音不是朗诵，配戏你是要融入人物的情境，去把你的情绪自然而然的表达出来，而不是拿着台词照着念呢。我是可以配合你去放缓整体的节奏，但是整个项目拖不起啊，我需要你理解一下。对不起，嫣然姐。大家先休息一下吧。还是先停一下吧。嫣然，你今天的整体情绪也不太对，通篇节奏有点赶。你们第一次磨合，需要多点时间，再找找感觉。小宁的情绪全都不对啊。他可能是有点紧张吧。没事，小宁。你毕竟是新人，经验还不足。没有受过专业的训练，别急，我可以陪着你慢慢找感觉。谢谢嫣然姐。你们第一次对戏，还是需要再磨合的。嫣然，这样吧，你出去休息一会儿，我帮小宁搭搭戏，帮她找一下感觉。现在的新人真是很大的气性，什么都没准备好就敢跟老师搭戏，也不知道该说是太有进取心，还是好高骛远。新人能有顾总亲自来指导，也会进步的很快的。准备好了吗？开始了。嗯。程律，你今日来的目的，我自然是知道的，我是不会让你再见子轩的。
真的很少见到顾老师这么用心的教导一个新人，看来是很看重夏小宁了。顾总是怕他耽误进度，多费些心教导一下也是好的。哎呀，陈宇啊，这买的也太多了，不是跟你说了吗？别花钱了。阿姨之前没能去拜访您，你没介意啊？啊，我不介意，我不介意。<笑>这孩子真是太懂事了，越看越喜欢，越看越喜欢。阿姨，啊，您之后想要看小宁，您提前跟我说，我开车去接你。哎呀，不要不要不要，不要这么麻烦啊！我坐公交来就好了。我手机里呢有一个软件，专门是记着我的运动量的。我们这老年人啊，每天也是要适当的保持运动量的。啊啊，振宇啊，有几句话呀，我想跟你说。你别嫌我啰嗦啊。呃，您说。这个其实呢，父母跟孩子之间啊，是没有什么解不开的心结的。只要你愿意跟他们沟通，呃，你愿意跟他们交流，总有一天他们会理解你的。你说是不是啊？谢谢阿姨，我明白。啊，明白就好，不嫌我啰嗦就好啊。<笑>哦，好，那我走了啊。阿姨，我送你。哎哎，别客气，别客气，哎，别送了，别送了，哎，别拿了，别拿了。我来，我来。哎，我妈让我帮你。哎，我来嘛。那你去开门吧。好，别欺负人家，真孩子。我怎么欺负他？我是你亲生的，还是他是你亲生的？哎，都是，都是。还这就都是了。我今天表现的怎么样？什么怎么样？见家长啊！奖励还不够。你要干什么？滚！不要！王组长。咱们庆功宴的事儿，等您拍板呢。好，我知道了。哎，好嘞。下次注意点。好，我知道了。等我回来。嗯嗯。弟弟好。夏小宁，是我。打电话给我哥。你哥他有事儿出去了，有什么事儿和你小宁姐说也是一样的。我要说的是家务事。家事也可以和你小宁姐说啊。行，也不是不能跟你说啊。如果你能过我爸那关。让我哥哥在我爸的生日宴上出现，我就心甘情愿的叫你小宁姐。一言为定，驷马难追。在被子里。这熊觉得很无聊，所以呢，他就拔自己身上，然后拔呀拔呀，突然一阵风吹过来，嫣然姐，陈宇，我想跟小宁单独聊聊。小宁，我知道，就算我现在跟你说对不起，也没有什么用了。但是我还是觉得应该跟你郑重的道个歉。之前的很多事，是我做的太荒唐了，对不起。
，我原谅你了。谢谢，我还有事情，我就不进去了。你快跟大家去庆祝吧，先走了。哎，嫣然姐，今天是忘川的庆功宴，你是女主角，怎么能少得了你呢？跟我一起进去吧。走吧，大家都在里边等着你呢。我今天就是一个没有感情的恋爱激情。我希望你这是最后一次。老顾，不要太在意我偶尔的失态。哎，你怕总说自己超级大招，发送成功，欣赏一下。哎。两位女一号来了，嫣然姐，你坐这里，给我的。顾总，人都到齐了，您说两句呗。好，各位，非常感谢菠萝在经历过风风雨雨之后，大家依然能留在这里。今天是忘川的杀青宴，我感谢所有工作人员对这个项目做出的努力。忘川这个项目在录制过程中精益求精。我对这个项目非常有信心，接下来的工作就交给宣传组和后期组了。好，哎，顾总，你什么时候宣布你的好消息啊？大家放心，有好消息，我一定第一时间跟大家宣布。谢总，您也说两句。啊，我今天就不抢男一号的风头了。我们剧那么火爆，忘川一定火。谢总，您说的太好了，来，大家共同举杯，忘川大火！忘川大火！再给谁发消息？忘川能够成功的上线，我真的是太开心了。嗯，我心愿单上的一项心愿，终于完成了。啊？你的心愿单？你想知道吗？我只想知道，那上面有没有我？你猜？我猜，一定是有的。没有，傻瓜，你是最重要的那一项。我就知道，说到愿望，叔叔是不是快过生日了？嗯，那你会回去吗？我回去，我怕他会。嗯，他不会不高兴的。我有一个计划，不过，嗯，需要你的配合。哎呀，回家再跟你说。走，一个完美的计划。这么晚了，你怎么还不睡觉，哥哥吗？因为我在跟你求婚啊！别闹了，我现在特别困，我就要睡觉
。你答应我，我就让你去睡。夏小妮，你愿意嫁给我吗？走吧，去哪儿啊？去李正。嗯，那个，我昨天晚上睡着了，嗯、我以为是在做梦。嗯，再来一次。想得美你。不成。我真的以为是在做梦，这么重要的事情我怎么能错过呢？这件重要的事情，错过不了了。这是什么呀？穿上它，我们去拍登记照。你要是想反悔的话，还来得及。不不，可是我们就这样去领证啦。过来，骗子，你等等我。嗯、你自己没事在这傻笑什么呢？你觉得呢？我没有带户口本没有户口本是不是不能去领证啊？能。啊？因为你的户口本在我这儿。我户口本怎么会在你这儿啊？你妈给我的。我妈也真是的，她这是害怕我嫁不出去吗？你妈是害怕你这个小迷糊把户口本弄丢了。是啊，不知道，例行检查吧。先生您好，例行检查，请出示你的驾驶证、行驶证。嗯、呃，好的。这里有吗？忘带了，不好意思啊，忘带了。麻烦你下车一下，好吧？我们来登个记。腿剪的不长，你不是还说自己是假机器？你留一个证。凭什么我给他送驾照？你怎么这么可爱呀？瑶瑶，别看了，让孩子听到多不好。这你就不懂了吧？这个叫胎教。顾晨宇，你也有今天
，驾驶机动车应当依法取得机动车驾驶证，申请机动车驾驶证应当符合国务院公安部规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安部交管部门发映相应类别的机动车驾驶证，符合国务院国务院规定的驾驶许可条件和发可哎，一可。什么可以可以发给注册机构？可这领证是听说过忘带户口本的，倒是第一次遇到忘带驾驶证的，下一次一定要注意啊！好的，警察。好的，警察同志。谢谢警察同志。祝你们新婚快乐。谢谢。老顾啊，这就叫现世报啊！拿来。不给哦。删了。不删。哎，老顾，你这个断句有点问题啊。如果我把它发到网上的话，你莫不与大神的形象……哎哎哎，你别动手，拿来！别闹了，还去不去领证啊？哎，还要不要领证了？好，去。幼稚鬼，幼稚！好了，嗯。浪漫，没有，你。陈宇先生，请问您愿意娶夏小宁女士为妻吗？我愿意。夏小宁女士，请问您愿意嫁给顾陈宇先生吗？我愿意。经审查，你们符合结婚登记条件，请前往领取结婚证。我问过了，酒席呢得提前半年预约，哦，所以啊。婚礼的事，现在就可以提上日程了。哦，好，好，好，好，呃，这样好，我回去查查，选个好日子，我选好以后通知你。嗯，小宁妈，你再帮我看看婚纱。哎呦，婚纱你也挑了，嗯，真不好意思。哎，你看，这一款，据说是意大利著名华裔设计师米斯王的设计。哦，哦，还不错吧？啊，那当然，那当然了，国际设计师嘛，好好，嗯，不过好倒是挺好的，就是是不是有点不适合我们家夏宁啊？你跟我想到一块儿了，是吧？有没有别的？嗯，啊，你再看看这一款，哎呦，这个好，嗯，这是咱们本地三十年的老裁缝手工定制的款。哎呀，这个好，这个好，这个好，我觉得很有古典韵味。对对对对对，这个适合我闺女。哎呀，妈，嗯，阿姨，哎，你们有没有问过小宁姐的意思啊？对呀、啊，得要问问小宁啊。啊，我我觉得这个挺好的，要不让我这个年轻人，哎，帮你提提意见。哎，来来来来来，来来，年轻人的眼光，哎呦，慢点，这孩子。这个是我看上的，过来，好漂亮啊！这个呀，是刚才你妈说的那个，真好看啊！我选的是这个，你看看，你看这个酒店的菜单，你看看地方写字，好好好，哇，这两款还有这适合，哎呀，亲家呀，让你们破费了，去哪里？人生大事嘛，你太客气了，小娘，重要时刻嘛，你看看。
虽然不曾看见，换上你的脸，就让我醉了半天。大我深陷，你冷酷的深陷，想。小宁啊，哎，嗯、我有点事儿，出门了啊。你明天就要结婚的人了，躺没个躺相，坐没个坐相，吃没个吃相的，你觉得合适吗？快起来，起来。嗯，我和陈宇的爸妈呀谈一下酒店的事儿，一会儿我就回来了。你呢，乖乖的待在这儿，不许出门啊。结婚的前一天啊，不能跟陈宇见面，知道了吗？哎呀，我知道了，妈，你赶快走吧，一会儿你该迟到了。少吃点儿，你明天还得穿婚纱呢，你这孩子。哎，我知道了，我早吃我就吃了一个。别吃葡萄啊，就吃个苹果。嗯，快走快走快走。看得到吗？嗯，两点上线之前，确认一下最后一版的概念海报。嗯，还有，要让各个角色错开时间转发倒计时，最后再跟大家确认一遍，确保万无一失。行，你就放心好了，我绝对安排妥妥的。今晚你就好好独守空房吧。谢飞，赶快给我洗碗。呃、啊，马上马上。喂，顾先生，您订的百里加急宅急送已经送到您的门口了，还是新鲜热乎的，麻烦您尽快出来拿吧。嗯，我好像没有点过外卖吧<咳>？那可能是某一位最温柔、最善良、最善解人意的小粉丝送给你的爱心外卖吧。嗯，行，那我出来取一下，希望。是我想吃的。哎，我的外卖呢？顾先生您好，您的外卖。老婆，你怎么来了？嗯，因为。花想您想和莫不雨一起看忘川的上线，可以吗？当然没问题，求之不得。<笑>好啦，别看了，家里没人，走吧。嗯，真好吃。嗯，好吃你就多吃一点。别紧张，还有几分钟呢。可，可是我就是那一种心跳加速、砰砰的，然后我莫名的紧张。啊，快快快，倒计时，倒计时！嗯，快手表给我。我。这是我人生中的第一部剧，啊，好开心！第一部剧哦，我的第一部剧。傻瓜，也是我们的第一部剧
，那我以后也会有粉丝吗？我就是你第一个粉丝。妈，你怎么回来了？啊！进去。怎么？我不在家，就外卖凑合呀？啊，我今天等上线，所以就没时间吃饭。点了个外卖，您怎么这么早就回来了？哦，我回来拿点东西。你俩的婚纱照我忘了带了。啊、哦，这个呀，是你张阿姨从老家带过来的，是你小时候最爱吃的地瓜干，快尝尝。嗯，真好吃。妈，你替我谢谢张阿姨啊。啊陈宇，当我一进门，怎么觉得你今天怪怪的？妈，你哪有亲妈说自己儿子怪啊？哎，你别自己吃完了，给小宁留点儿。哦，他不用，他减肥。小宁那么瘦还减肥？你告诉他不要减，身体才是最重要的。他还行吧，长相身材都一般。就是脾气性格你还不了解，他发起火来的时候又是气人又是咬人的。你干嘛呢？你没事吧？没事吧？我就是有点紧张，明天又结婚了，我好紧张。一个大男孩还紧张？妈，你不是要取婚纱照吗？快去。哦，对了，行，你赶紧吃饭，记得给小宁打个电话，让他也好好吃饭。明天婚礼上肯定吃不好饭的啊！哦，好嘛，我一个人静一静吧。谁会给自己嫌弃的小猫喂食呢？嗯，你说我什么？都没有想到过，那个在录音间里面凶我的顾总，现在居然会成为……从你在这儿强吻我的那一次之后，你就要想到有今天。那个时候我哪敢想啊？不过，顾总，你是从什么时候开始对我有想法的？嗯。应该是在医院吻你的那一次。医院？嗯。好啊，顾晨宇，你占我便宜。嗯。灿烂阳光下，你的笑脸总是会吸引着我。你要干嘛？莫不语邀请花小宁成为他生命中的女主角，你愿意吗？莫大大私心，花小宁不敢不从。林莫寒，你知道
。我等这一天多久了？应该有三千年。林墨寒，你知道我等这一天多久了吗？你怎么哭了？我害怕，我害怕，这是一场梦。等梦醒了，你又会从我的世界里消失。不会了，这一世便是生生世世。我不会再离开。饮了这杯酒，你我便是一体了，谁也休想逃。你我便是一体了，谁也休想逃。天上人间，恐怕。再没有什么会比这杯酒更甘甜醉人。莫寒兄，今日起，我们是不是要改称呼了？子轩兄，想让我如何称呼你？娘子，相公，我听不到。娘子，相公，你刚才说什么？我没听清。我说，你是我的，听起来怎么样？听起来很甜。